Rising up north of the Côte d'Azur are the Provençal Prealps. The village of La Sogne is perched at an altitude of 1,200 meters. Farmer Pierre Coffey Alonda from Togo grows vegetables here, including unusual plants such as African chard. His fields are home to both the exotic and the conventional, like zucchini. Joana Fabre fills the flowers with a chard mix. C'est une de ces recettes où euh, c'est bien d'être plein de petites mains pour euh, pour euh, remplir après les fleurs. Pierre Coffey's vegetable plots are scattered on all sides of the village. Every day, something different is ready for picking. Today, it's pâtisson pumpkins. Those who work and those who fight must keep their courage. Pierre Coffey's songs often relate to his own story. He first arrived in La Sogne 17 years ago for a work placement with organic farmers who are now his neighbors. He became a frequent visitor to the village and nine years ago took over the fields and made the region his home. Joanna, whose parents once ran the farm, returned to La Sogne three years ago. Mon père, pendant 30 ans, ça a été le, le seul agriculteur du village. Et euh, je pense qu'en plus, il s'est installé un peu envers et, enfin, et contre tout, à une période où on pensait vraiment que l'agriculture, c'était un peu un fou, quoi, qu avait, que, que c'était vraiment un truc qui n'avait pas d'avenir. Puis il s'est accroché, et puis bah, c'est vrai que là, 30 ans après, il a transmis sa, son activité de maraîchage à Kofi, et puis nous, on est venus... Euh, on fait de l'élevage. Je pense que ça a été aussi facile parce qu'il y a des gens qui ont vu que pendant 30 ans, il y a quelqu'un qui était là, qui travaillait et qu'ils ont compris que finalement, que les terrains soient entretenus, c'est quand même mieux qu'ils partent à l'abandon. Georges Fabre also moved to the mountain village only a few years ago. Since then, he often cooks a midday meal for Pierre Coffey. Today, a pumpkin ravioli with a walnut sauce. Le petit on peut la manger, on me la projette. Et on le laisse vraiment grossir, ça devient la rouge. Et on ne peut pas le faire avec les petits marrons. Ah, ben oui. Moi, je pense que les petits marrons, ils ont plus de goût que celle-là. Ah, ben bien sûr. Je vais te montrer comment ça nettoie l'ail. C'est un vieux monsieur qui m'a montré ça. Là, tu prends ton couteau et tu le croises. Et après, ça se plaît. Pumpkin ravioli are the traditional Christmas food in the region. Georges also makes them in the autumn when the first pumpkins are ripe. Moi là, j'ai rajouté un peu de noix muscade dans la farce parce que je trouve que ça va bien la noix muscade avec la courge. 
Earlier, Georges made a ravioli dough of flour, salt, oil and water and left it to stand. For ravioli, it should be rolled out thinly. A brushing with egg mixed with water, then the pumpkin filling. The pumpkin ravioli are boiled in vegetable stock. The meal always follows the same ritual. The ravioli is served with a bechamel sauce with chopped walnuts. Cet après-midi, tu vas encore avoir plein de travail à faire, hein? Oui. Allez, viens manger avant de rattaquer le travail. Voilà. Non, je bien, tu travailles beaucoup. For years now, villagers have been leaving La Sogne to live near the coast. Today, only around 20 people call the village their home. It's important that everyone gets on well together. At noon, the villagers meet on the Aparo Square for an aperitif and regional appetizers, such as onion cake. For Pierre Coffee, it's definitely worth popping by. Oh, purée, qu'elles sont belles, oh, oh, là, là, là. Mais c'est des pommes, Putain, je te les tiens, tombé. Oh, oui. ah, okay. Tu vas tomber Non, non, je te l'attrape. Oh, qu'elles sont belles, c'est tomate, ça. Ça va Oui, allez, allez. Monsieur Pierre. Ah, oh, monsieur. Si tu en as encore, fais-moi un plateau pour prendre. Oui, que je descends lundi matin. Fais un plateau, Oui, y pense. La dernière fois, je te reçois. Oui, oui. C'est vrai. Elles sont très bonnes. Elles sont délicieuses. Prenez tomates à faire. Enfin, c'est pas. Bon, on est à tout à l'heure, alors. Maman, c'est vrai. Pierre Coffey's girlfriend, Cosima Jensch, moved to the village one year ago. She's an artist and originally from Germany. Maintenant, on va commencer. On va mettre une première couche, là. On met une première couche et après, on va monter. Pierre Coffey is making a clay grill, much like the ovens from his earlier life in Togo. L'idée d'aller vivre à la campagne et de partir du temps en temps en ville pour travailler et pour réaliser un projet, ça c'est quelque chose, c'est magnifique et j'adore. C'est pas du tout la vie tranquille à la campagne. Dès qu'on a décidé ici d'être ici et travailler, avoir sa vie quotidienne, ça n'a rien à voir avec une... des vacances, le temps passe très vite. Moi, on va dans les là. Là, on va le niveler un peu. Là. Mais c'est pas rouge. Non, non mais bon, bon, la couleur, ça va. Ça, quand on est midi, ça, c'est un travail qu'on fait tous les matins comme ça. Là. On arrive chez des gens, des fois, on n'a pas l'impression qu'ils ont mangé la veille. Quoi. Oui. Maintenant. The coals are placed on a grate, which allows the ashes to fall through. The wide opening draws in air for the fire. Et on va le mettre maintenant. The cooking pots will be placed on top, above the coals. Pierre Coffey grows his vegetables on a total of three hectares of land. No small amount for just one person. You have finished the haricots? Ah, yes. Il y a combien de caisses Il y a huit caisses. So for help, he offers work placements. Right now, a number of German students are also on the farm. 
Moi, quand j'étais petit, ma mère, à chaque fois, quand les nôtres ne sont pas très bonnes à l'école, il dit, si tu ne travailles pas bien, tu vas devenir agriculteur paysan. Je crois beaucoup à, à ce que je fais ici. Avant, je me posais la question, qu'est-ce que je dois répondre à mes parents Et Ils vont me poser la question, mais maintenant, je dis, mais je travaille pour moi. Pierre Coffee grows around 30 different types of vegetables. Among these are older sorts like parsnips and several varieties of carrots. Before they're sold, they must be washed. When I was here, I didn't have a palais. My child was born with a palais open. So I didn't have a palais at all. The fear is that there are people who are afraid of me. But today, I don't have a lot of people because I've been operated. It's been 10 years in the back, so I've been looking for it. I'm trying to stop the time lost. Quand je reçois des stagiaires qui ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont les palais ouverts, c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien la langue française. Pierre Coffey puts together boxes of his organic vegetables that will go straight to his customers. Some are also sold to a wholesale market. Planning a meal for his neighbors. He's making guboma nyanya, a Togolese dish that's cooked on a clay grill. The clay must be dry before the stove is lit for the first time. First, the ginger and garlic are ground with salt. The paste will be used to make a broth with a pinch of chili. The chicken is from Pierre Coffey's own chicken yard. Added to this are onions, tomatoes, and half of the watered down ginger paste. Now it's left to cook together. While the dish is simmering, Pierre Coffey gathers some African chard, which is called guboma. The seeds originally came from Togo. Ça fait trois ans que j'ai commencé à faire l'essai. Et ils se comportent bien par rapport à ce que je vois là. Et c'est quand même pas mal. For the sauce, Cosima uses onions, tomatoes, and the remainder of the ginger paste and some green pointed peppers from the garden. For the gubomanyanya, Pierre Coffey mixes the African chard with a traditional regional variety. Mm. Next, the blanched Swiss chard leaves are shocked in cold water. Le goût de goma est très très prononcé là. La blette traditionnelle, la haute verte, elle est un peu fade. Et le goût amer, elle a pris le dessus. Mais là, une fois qu'ils sont ensemble, on ne sait pas qui est qui. Donc c'est ça qui m'intéresse dans les mélanges. Qui est qui, on ne sait pas. The chard is chopped before it's added to the sauce. Je prends la recette, mais avec les légumes qu'on a sur place ici. Il y a des tomates qui viennent du jardin ici. Il y a les gingembre qui vient de très loin. Il y a le sel qui vient de Guérande. Les légumes, ils ont toujours voyagé. Et les recettes aussi. Et les hommes aussi.
For the side dish, Pierre Coffey adds cornmeal to cold water, slowly so it doesn't get lumpy. This is vigorously stirred. Neighbour Joanna and her children are here for the meal. Georges is also invited. Ça ressemble à la polenta italienne et avec le poulet, avec le Je trouve ça beau de bah, qui est enfin un même plat de base qui soit partagé en fait dans le monde entier avec euh, de manière différente. International la polenta. Le maïs, ça se met tout. Le maïs se pousse partout. Hein. Late into the night, Pierre Coffey prepares the deliveries for the coming day. Before the sun is up, Joanna is out in Pierre Coffey's zucchini garden. She's picking flowers for the midday meal. In the courgettes, there are two types of flowers. Les mâles et les femelles. Et après, c'est les abeilles qui butinent, qui passent le pollen de l'une à l'autre. Et euh, donc, bah, quand on ramasse, il faut faire attention à ramasser que les fleurs mâles. Parce que les fleurs femelles, c'est celles qui vont faire les fruits, qui vont faire les courgettes. Donc, euh, bah, si on les ramasse, on n'aura pas de courgettes. En fait, plus le soleil va se lever, avec la chaleur, elles vont se refermer. Donc, ça, c'est vraiment un plat de lefto. <rire> Two years ago, Joanna and her boyfriend David Fabry built their own milking parlor. When they first began in La Sogne, they only had seven sheep and were milking by hand. Today, they have 16 goats and 30 sheep and also make cheese. Cosima works with children and often tries out new art projects with Joanna's daughter Alba. J'ai eu l'idée de presser les fleurs et faire des images avec, et j'ai essayé ça avec des enfants, surtout avec des enfants en ville qui ne connaissent pas forcément la nature, mais c'était très beau. Ça devient un jeu qui fonctionne très bien. Joanna removes the insides of the flowers to make room for the filling. Je les mets bien à plat sur la planche pour qu'elles se referment pas et qu'elles restent bien ouvertes. Comme ça, ce sera plus facile pour les farcir après, parce que naturellement, elles vont avoir tendance à se fermer. Coucou, coucou. Il m'a fait un mélange coffee garde pour la sauce. Il y, y a une cœur de bœuf qui, qui est géante. Regarde. Bon, ça a été la fromagerie Ben oui. Il y avait un peu de lait Ben, ça commence à baisser, mais ça va. Bien. J'ai ramené trois fromages. Ah, oh, bien. David is from Italy. Today, he's in charge of the tomato sauce. La base des sauces en Italie, c'est les odeurs. Donc, en plus de l'oignon, on met du, de la carotte et du, du céleri. Et puis on a l'habitude de mettre du vin de partout dans les sauces. Mais bon, aujourd'hui la recette est niçoise, du coup je me tiens à la règle. Je rajoute juste l'huile de mon père parce que cela est trop bon. 
Joanna mixes chard and rice for the flour filling. Voilà. Then chopped basil and garlic. J'ai mis des blettes, mais euh, on peut mettre tout ce qui est vert au jardin, des herbes sauvages, de la gourage, de la consoude, des orties. Ma grand-mère mettait du parmesan. Moi, je vais mettre un petit fromage de chèvre sec. Two eggs bind it all together. Et voilà Coucou Coucou, la maman Coucou Qui c'est qui c'est Allez, Juju là. Tiens. Une cuillère. Voilà. Bon, elle commence un peu à se faner. Voilà. Elle est pourrie. Ah. Ah. Et... The filled flowers are dipped in flour and fried briefly in oil to seal them. David then cooks them in the tomato sauce. Today, Pierre Coffey's delivery tour has taken him to Cannes. Once a week, he delivers fresh organic vegetables to his customers' doors. Ce qui rentre dans le camion, c'est ce qui est vendu. Ce qui est ramassé, c'est ce qui est demandé par, par les clients. They can choose between large and small boxes, but the contents are always a surprise. Ginette Monod shares a passion with Pierre Coffey for unusual fruits and vegetables. Pierre Coffey frequently looks for inspiration in other gardens. A delivery tour can take as long as 10 hours before he's back in La Sagne. J'arrive là, je laisse le monde un peu derrière moi là. Et je retrouve un peu la tranquillité, loin des bruits. As dessert, Joanna is making a sweet cake with parmesan and chard. Alors mon père recevait toujours beaucoup de stagiaires à l'époque de plein de pays, d'Europe de l'Est, d'Afrique de l'Ouest. Ici, ça a l'air d'être le bout du monde, mais je pense qu'on a plus rencontré de gens dans notre vie que, bah, que je pense beaucoup de gens qui habitent dans des plus grandes villes. On a, enfin, la Sagne, en fait, il y a des gens vraiment de, de plein de pays qui sont passés ici. C'est rigolo. The cake filling is made with grapes soaked in rum, grated apple and more rum. It's joined by pine nuts, parmesan and sugar. The torta de blé is a more savory variant. Joanna is baking it as a sweet dessert. Beaten eggs bind the filling together which is then covered by a short crust pastry. Bonjour. 
Ah no! Power chapeau! Tu lui donnes pas, ok? Et là, il est. Ah, voilà, voilà! Ah, Today, Pierre Coffey has been invited to Joanna's home for a meal. Homecomers and newcomers have filled this small village in the Provencal Prealps with new life, new ideas, and new recipes. Les beignets, c'est bon, mais c'est bon que la fleur.